با سلام خدمت همه دوستای عزیزم من شیما متمدی هستم به مجموعه آموزش زبان انگلیسی من خوش اومدید Hello guys my name is Shima Motamedi and let's start to learn English دوستان توی این ویدیو میخوایم راجع به فصل ها آب و هوا و وقایع طبیعی صحبت کنیم لطفا کاغذ و قلماتون رو آماده کنین چون یه عالمه میخوام بهتون نکته بگم که یادداشت کنین برای شروع بیایم یه چند تا چیز کلیدی و کوچیک رو بهتون یادآوری کنیم. خب ما توی درجه حرارت دو تا پارامتر داریم. یکی سلسیوس هست و فارنهایت. توی کشوری مثل آمریکا از فارنهایت استفاده میکنن. بد نیست که بدونیم آب توی 32 درجه فارنهایت فریز میشه و در 212 درجه فارنهایت به جوش میاد خب یه نکته کوچی که دیگه هم بهتون بگم میخوام فرق weather و climate رو بهتون بگم climate is a pattern over usually we talk about a year یعنی یه الگوی از آب و هوا هست که در طور حداقل یک سال ما میاییم اینو بررسی میکنیم که مثلا فلان شهر آب و هواش توی یک سال مثلا چهار فصل رو داره یا نه مثلا فقط سرد برف و بارون و اینطوری هستش ولی weather ولی weather is a occurrence of the nature every day برای مثال یعنی اتفاقاتی که توی هر روز میفته برای مثال today is sunny yesterday was a foggy and tomorrow is it raining or tomorrow is going to be a little bit chilly یعنی موقعیت هایی که شرایط آب و هوایی که هر روز میتونن داشته باشن اینها weather هستن ولی climate مربوط میشه به حداقل یک سال خب بریم داشته باشیم راجع به فصل ها و یاد بگیریم seasons seasons یعنی فصل ها که از spring بهار summer تابستان fall و یا autumn یعنی پاییز و winter winter هم که میشه زمستان یه بار دیگه مرور کنیم برای که بهتر یاد بگیم لطفا شما با من تکرار کنیم seasons spring spring summer summer fall fall autumn autumn winter winter یه نکته کوچیک راجع به autumn انش خونده نمیشه و تیش یه تلفظی بین تی و دی داره یه بار دیگه مرور کنیم seasons یعنی فصل ها spring بهار summer تابستان fall و یا autumn یعنی پاییز winter یعنی زمستان خب بریم سراغ آب و هوا weather vocabulary خب یادداشت کنین و همراه با من لطفا تکرار کنین rainbow rainbow یعنی رنگین کما snow snow یعنی برف snowstorm یعنی طوفان برف یه جورایی تحت و لفظش اینجوری میشه طوفان برف کلا ما میدونیم که storm میشه طوفان حالا میتونه rain storm باشه یا هر چیز دیگه snowstorm بیاد که سنو استور میشه طوفان برف یه جوری تحت و لفظش قشنگ نمیشه جالب نمیشه ولی خب باید یاد بگیریم که انگلیسی رو ما انگلیسی معنی کنیم اولنچ اولنچ یعنی بهمن بهمن هم که دیگه حتما میدونیم یعنی وقتی یه حجم زیادی از برف سرازیر میشه به پایین اولنچ یه مقدار شاید تلفظی سخت باشه earthquake earthquake زمین لرزه سونامی سونامی 
حالا سنامی چی هست که من این گوشه نوشتم سنامی زمانی هستش که یه زلزله اتفاق میفته نرمال اینجوریه که باید منشه زمین لرزه توی زیر آب باشه و اون انرژی که حاصل میشه از زمین لرزه باعث ایجاد سری موج های خیلی بزرگ و زیاد میشه معمولا پس سونامی شد زمین لرزه ای که منشهش توی آب هستش لایتنینگ لایتنینگ میشه رد و بر لند سلاید لند سلاید لند که میشه زمین و سلاید میشه کشیده شدن پس لند سلاید میشه زمین لغزه فلاد فلاد میشه سیل سیل فلاد فلاد میشه سیل فورست فایر فورست فایر فایر که میشه آتش و فورست میشه جنگل پس میشه آتی سوزی که توی جنگله فورست فایر فاگ فاگ میشه مه ستورم که قبلا گفتیم میشه طوفان ولکین اروپشن ولکین اروپشن ولکین که میشه آتش فشان اروپشن هم میشه فمن فمن یعنی چی؟ یعنی قهدی وقتی ما دراوت رو داریم یعنی هیچ رینی نداریم در نتیجه ما دراوت رو داریم خوشسالی رو داریم و در نتیجه دراوت ما فمن رو داریم یعنی قهدی رو داریم کلمه بعدی رین هستش یعنی بارون رین drizzle drizzle یعنی بارون نم نم drizzle بارون نم نم explosion explosion یعنی انفجار خب بریم یه مقدار تخصصی ترش کنیم vocabulary که میایم دونه دونه راجع به مثلا sun, rain, cloud و fog, snow, wind و چیزایی دیگه صحبت میکنیم خب راجع به sun کلماتی که داریم اینو هستش bright bright یعنی آفتابی bright یعنی آفتابی blizzing فکر کنم یه خود اشتباه گفتم blazing blazing خود کلمش یعنی مشتعلی همچین حالتی ترجمه میشه ولی وقتی که در ارتباط با هوا باشه یعنی very very hot یعنی مثلا میگیم today is blazing یا میگیم it's blazing outside یعنی انقدر گرمی که انگار دارم آتیش میگیرم پس blazing یعنی خیلی خیلی گرم sunlight یعنی نور خورشید sunlight نور خورشید sunshine یعنی تابش آفتاب sunshine خب بریم سراغ rain drizzling drizzling تو اسلاید قبلی راجع به drizzling صحبت کردیم که میشه نم نم بارون و pouring خود کلمش به معنی ریختن هستش ولی برای بارش بارون استفاده میشه pouring خود کلمش پس شد به معنی ریختن ولی برای بارش بارون از pouring استفاده میکنیم raining هم که یعنی بارش بارون و lashing lashing یعنی اون بارونایی که خیلی خیلی شدید حالا به اصطلاح میگن بارونای شلاقی بهش میگن لشینگ بریم سراغ clouds مثلا میگیم it's cloudy outside یعنی هوا یکم ابریه cloudy gloomy gloomy یعنی چی یعنی هوا انگار بیرون یه مقدار 
مه داره دلگیر تاری که به آدم حس افسردگی رو میده اون زمان میگیم هوا گلومیه گلومی البته یه فیلمی هم ساخته شده به اسم گلومی ساندی که اونجا گلومی نمیتونیم بگیم که یعنی مثلا یک شنبه ای که هواش افسرده بوده و تاریک بوده نه اینجا گلومی شاید اون معنی خیلی آب و هوا رو نده بهتون حتما پیشنهاد میدم که این فیلم رو ببینید خب کلمه بعدی فاگی فاگ خود کلمه فاگ در اصل یعنی مه فاگ یعنی مه وقتی میگیم فاگی یعنی مهالود مهالود میشه دیگه اوورکست اوورکست یعنی زمانی که تو آسمون پر از اون ابروی پنبه سیاه ابروی که احتمال مثلا بارش و بارونشون زیادن که وقتی که این ابرو توی آسمون هستن روی زمین پر از سایه ایجاد میکنن پس اوورکست شد زمانی که آسمون ابریه و اون اب ایجاد سایه میکنه برای ما و یادم نره که ابروش هم تیرن خب بریم اسلاید بعدی خب یه مقدار تخصصی تر بیایم راجع به فاگ بگیم فاگ گفتیم خودش یعنی مه ولی مست یعنی چی؟ مست یعنی چی؟ یعنی هوا مه داره قبارالوده ولی این مه چیه؟ ناشی از چیه؟ مهی که ناشی از بخار آب هوا هستش بهش میگن مست مست پس مست شد زمانی که ما مه داریم ولی این مه ناشی از بخار آبه و هیز 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 هم میشه هم مه ولی این بار هیز ناشی از داست سموک و other dry particulates هستش یعنی هم ذرات مثل گرد و غبار چیزایی که مثلا dry particulates میشه چیزایی که خشک هستن ذرات خشک معلق توی هوا مثل دود و اینجور چیزا بهشون میگن هیز و دنس فاگ میشه مه قلیز پچی فاگ میشه مهالود دنس فاگ شد مه قلیز و پچی فاگ شد مهالود بریم سراغ اسنو سنو فال یعنی بارش برف سنو فال یعنی بارش برف یادتونه تو اسلاید دوم گفتیم فال میشه پاییز اینجا فال به معنی پاییز نیست اینجا به معنی بارش برفه سنو فال بارش برف یه معنی دیگه ای که فال میده غیر از پاییز به معنی ریختن هستش یا سقوط هستش سنو استورم همونطور که تو اسلاید دوم گفتیم از خواهیم کنم اسلاید سوم گفتیم استورم یعنی خودش طوفان. اگر کنار سنو بیاد یعنی طوفان برف سنو فلیک سنو فلیک اون دونه های برف اون تک دونه برف رو بهش میگن سنو فلیک سنو فلیک و بلزرد بلزرد یعنی کولاک برف بلزرد کولاک برف خب بریم سراغ ویند بریز 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 یعنی چی؟ یعنی نسیم اون بادی که میگم باد شمال اگه اشتباه نکنم بریز اون نسیم هستش بلاستری یعنی باد شدید بلاستری بلاستری از بریز تونتر هستش شدید تر هستش ولی از ویندستور که کلمه بعدیمون هستش ضعیف تر هستش خب گفتیم اگر استورم یه بار دیگه میگم استورم کنار هر کلمه بیاد که مربوط با با هوا بشه یعنی طوفانه مثل ویندستورم سنو استورم رین استورم و 
سند استورم که میشه طوفان شن پس ویند استورم میشه طوفانی که حالا شدید هستش دیگه مربوط به باد و این چیزا هستش و میخوام اینجا یه نکته کوچولو رو هم اضافه کنم راجب هوریکین و سایفون سایکلون هوریکین تورنادو و مانسون خب این ستایی که اول گفتم این کنار آوردم توی یه باکس مربع شکل پس این ستا تایفون، سایکلون و هوریکین اینها بادهای شدیدی هستن تقریبا میشه گفتش که گرد بادهایی هستن اگر حالا توی فیلم ها یا کارتون ها دیده باشین یه دایره هستش که دواره و میچرخه و میتونه همه چیزو نابود کنه تایفون، سایکلون و هوریکین اینها منشهشون از روی آب هستش و هر کدوم از اینا از یه قسمت هستن مثلا یکیشون از شاید اقیانس اطلس باشه یکیشون از اقیانس آرام باشه هر کدوم از اینا برای یه قسمت هستن ولی ستای اینا منشهشون از روی اقیانس و دریاها هستن و تورنادو و مانسون منشهشون از روی لند و خشکی هستش یه توضیح کوچیک دیگه هم بدم که مانسون از very very heavy rain and wind uh, یعنی uh, بارونش خیلی شدیده و uh, باد خیلی شدیدی هم داره خب ویند هم تمام شد بریم سراغ temperature به ترتیب اینجا یه توضیح کوچیک میدم uh, تو اسلاید بعدی کامل ترش میکنم از درجه دمای بالا میریم به پایین hot یعنی خیلی گرم warm یعنی hot شاید بتونیم بگیم داغ و warm بتونیم بگیم گرم cool cold و freezing پس شد hot warm cool cold freezing خب این هم به ترتیب از hot میاد به سمت freezing که جه یخ بندو بریم سراغ بعدی natural disaster natural disaster natural که یعنی طبیعی یا طبیعت disasters یعنی وقایی یعنی بلایا disaster natural disaster میشه یعنی بلایای طبیعی مثل landslide که تو اسلاید سوم گفتیم یعنی لغزش زمین avalanche یعنی بهمن storm یعنی طوفان drought یعنی خوشسالی و earthquake هستن یه بار دیگه تکرار میکنیم landslide avalanche storm drought earthquake خب تو اسلاید بعدی میخوایم راجب اینی که هوا چطور سرد میشه چطور باید بگیم اینا رو تمپرچر چجوری تغییر میکنه و اینکه یه ذره توضیح کوچیک بدیم راجع بهش که یه ذره بهتر درکش کنیم ایتس کول cool. یعنی نه خیلی گرمه نه خیلی سرده نات ورم بات نات کول کولد ایتس کول ایتس چیلی ایتس چیلی یعنی من وقتی میخوام برم بیرون باید حتما یه کت بپوشم It's nippy. It's nippy. یعنی از چلی یه مقدار سرد تره. ولی بازم باید کت بپوشم. It's cold. Wear a warm coat and a scarf. یعنی دیگه واقعا سرد میشه. باید حتما یه کت بپوشیم و سکارف هم که میدونیم منشی میشه. It's freezing. It's freezing. یعنی دیگه به حدی میرسه که واقعا سرد میشه و به معلی فریزینگ میرسه زمانی که فریزینگ هست دیگه شما هرچی که داری استفاده میکنی کتت، شالگردن، سکارفت و لباس های دیگه هر لباس گرمی که داری وقتی میاد تو ایتس بلو سیرو یعنی میاد زیر سف و دیگه واقعا شرایط سخت میشه 
حالا میایید بعدی It's architect Architect یعنی خود کلمه architect یعنی قطعی کردم میشه قطب شمال اگه اشتباه نکنم این It's architect یعنی آب و هوایی که دیگه مناسب پنگوان ها هستن و واقعا سرده To wrap up To put on And wear lots of warm clothes یعنی دیگه واقعا فکر نمی کنم کسی باشه که دلش بخواد این شرایط رو تجربه بکنه خب دوستان این ویدیو من تمام تلاشم رو کردم که بتونم خیلی جامع و کامل بیام تمام چیزهایی که احتیاج هستش برای آب و هوا فصل ها و بلایا و اتفاقات طبیعی که میتونه پیش بیاد کلماتش رو سعی کردم براتون بیارم لطف کنید برای دوستاتون به اشتراک بذارید لایک کنید و اگر هر سوالی دارین ازم بپرسید خیلی خوشحال شدم که تونستم این اطلاعات رو با شما دوستان به اشتراک بذارم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار